ജേക്കബ് തോമസ് വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് കൊച്ചിയിലെ കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് സസ്പെൻഷനിലുള്ള ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിനെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് തുടർച്ചയായ സസ്പെൻഷൻ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ നടപടി അമരീഷ് കാലിയ ഭരത് ഭൂഷൺ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് തീരുമാനം സസ്പെൻഷനെതിരെ ജേക്കബ് തോമസ് ഹർജി നൽകിയിരുന്നു വിവിധ കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ സർക്കാർ സസ്പെൻഷൻ നടപടി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണെന്നാണ് ജേക്കബ് തോമസ് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത് പലവിധ കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സസ്പെൻഷൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ട്രൈബ്യൂണൽ ജേക്കബ് തോമസിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത് സസ്പെൻഷൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് എന്തിനാണെന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ സർക്കാരിനായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയന്തരമായി ജേക്കബ് തോമസിനെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കണം പോലീസിൽ ഒഴിവില്ലെങ്കിൽ തതുല്യമായ മറ്റു തസ്തികൾ നിയമിക്കണമെന്ന ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ജേക്കബ് തോമസിനെ പകപോക്കലിന്റെ പേരിലും മറ്റു പല കാരണങ്ങളാലും സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഓഖി ദുരന്തം കൈകാര്യം ചെയ്തതിലെ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിന് അച്ചടക്കരാഹിത്യം നടത്തിയെന്ന പേരിലായിരുന്നു ജേക്കബ് തോമസിന്റെ ആദ്യ സസ്പെൻഷൻ പിന്നീട് സർവീസിലിരിക്കെ അനുമതിയില്ലാതെ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അഴിമതിക്കെതിരെ നിലപാടെടുത്തതിന്റെ പേരിലാണ് സർക്കാർ തനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞതെന്നായിരുന്നു ജേക്കബ് തോമസിന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം അഴിമതിക്കെതിരായ ശബ്ദം കേരളത്തിൽ നിലച്ചിട്ടില്ല തന്റെ വിരമിക്കൽ കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തിന് ശേഷമെന്നും ജേക്കബ് തോമസ് പ്രതികരിച്ചു ജേക്കബ് തോമസിന്റെ വാദങ്ങളെല്ലാം ട്രൈബ്യൂണൽ അതേപടി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പകപോക്കൽ നടപടിയിൽ പതരാതെ ഉറച്ച നിലപാടെടുത്ത ജേക്കബ് തോമസ് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ബാച്ച് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ജേക്കബ് തോമസ് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സീനിയർ ഡി ജി പി ആണ് തുറമുഖ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കെ ഡ്രഡ്ജിങ് നടത്തിയതിലെ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജേക്കബ് തോമസ് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുമായി ജേക്കബ് തോമസ് ഡൽഹിയിൽ ചർച്ച നടത്തിയതോടെയാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായത് ചർച്ച നടത്തിയത് ജേക്കബ് തോമസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ആർ എസ് എസ് ചില വേദികളിലും ജേക്കബ് തോമസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാൻ ജേക്കബ് തോമസ് തയ്യാറെടുത്തെങ്കിലും വിരമിക്കൽ പദ്ധതി പാളിയതോടെ മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയി അടിയന്തരമായി ജേക്കബ് തോമസിനെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കോടതി വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വരും സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള നിയമയുദ്ധത്തിൽ ജേക്കബ് തോമസിന് പൂർണ്ണ വിജയമാണ് ട്രൈബ്യൂണൽ വിധിയിലൂടെ കൈവന്നിരിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്